et Funa Yule, littéralement esprit bateau, sont des fantômes de personnes qui se sont noyées et qui cherchent à amener les humains à les rejoindre. Ils utilisent traditionnellement des louches pour remplir les bateaux d'eau et les faire chavirer. Leur apparence varie énormément selon les régions. Certaines légendes parlent de fantômes qui apparaissent à la surface de l'eau, de bateaux qui sont eux-mêmes des fantômes, de fantômes qui apparaissent soudainement sur les navires, de choses qui apparaissent sous forme de flammes mystérieuses, ou encore des illusions comme des montagnes ou des falaises, et même des sons. Ils peuvent également être une combinaison de plusieurs de ces phénomènes. Si les légendes les situent généralement en mer, les Funayule peuvent également apparaître dans les rivières, les lacs et les marais. Ils apparaissent les jours de pluie, les nuits de nouvelle ou de pleine lune, les nuits d'orage et les nuits brumeuses. On dit qu'ils peuvent apparaître les soirs de fortes brumes, tentant de faire chavirer les navires en faisant apparaître une falaise ou un bateau. C'est un piège, et si l'on tente de l'éviter, on chavire ou s'échoue sur un récif. En plus de tenter de couler les navires, dans la préfecture de Kochi, on dit qu'il dérègle les boussoles des navires. Dans la préfecture d'Eime, si on essaie d'éviter un funayule en changeant de route, on s'échouera. Par le passé, les gens allumaient des feux sur terre pour éviter les naufrages par mauvais temps. Mais il arrivait que les funayule allument un feu en pleine mer pour tromper les marins et les noyés. Il existe diverses légendes sur la façon de chasser les Funayuli. Ici aussi, ça change grandement en fonction des régions. Généralement, il suffit de donner aux Funayuli une louche sans fond. Il est alors bien incapable de remplir le navire. Il existe également des croyances sur le fait de jeter diverses objets à la mer. À Kuzushima, ce seraient des fleurs, des bâtons d'ensemble ou des dangous. Dans la préfecture de Kochi, ce seraient des cendres ou des gâteaux de riz. Dans la préfecture de Nagasaki, des nattes tissées ou des cendres. Dans la préfecture de Miyagi, on dit qu'il faut arrêter l'embarcation et regarder fixement le Funayuli jusqu'à ce qu'il se décide de partir. Et dans la préfecture de Kochi, il faut carrément prétendre être l'un d'entre eux. Les Funayuli se retrouvent régulièrement dans les histoires de fantômes et les documents folkloriques de la période Edo à travers tout l'archipel. Le recueil de contes étranges de l'époque d'Edo, Eone Yaku Monogatari, raconte que les Funayule qui apparaissent dans la mer de l'Ouest sont les fantômes du clan Iki, qui ont péri lors de la bataille de Danoulon, dans le détroit de Kanmon. Régulièrement, un Funayule en armure apparaissait dans la zone et s'accrochait au bateau en demandant un sou. Si on lui donnait, il remplissait le bateau d'eau pour le couler. Il fallait donc préparer un saut sans fond au cas où. Finalement, un prêtre bouddhiste eut pitié de lui et accomplit un rite, le faisant disparaître. Plus surprenant, il existe également des histoires de Funayule beaucoup plus récentes. La plus célèbre date de 1954. Cette année-là est survenu le naufrage du ferry Toyamalu coûtant la vie à 1159 personnes. C'est encore à ce jour le plus meurtrier naufrage du Japon d'après-guerre. Après ça, il fut découvert d'étranges marques sur les hélices de plusieurs ferries, et la rumeur comme quoi il s'agissait de l'œuvre de victime du Toyamalu, devenu des Funayule, s'est répandue. On raconte également que certains de ces Funayule sont apparus sur Terre, comme par exemple l'histoire d'une femme trempée qui est monté dans un taxi à Nanayama, à Hokkaido, au milieu de la nuit, et a disparu une fois arrivé à destination. Dans la littérature classique japonaise et les croyances populaires, les mononoke sont des esprits qui sont censés posséder les humains et les faire souffrir, voire même mourir. Le terme mononoke serait apparu pour la première fois dans la littérature japonaise dans le Nihon Koki, à l'époque Ean. On retrouve ensuite des histoires de Mononoke dans de nombreux autres récits de cette période. L'un des plus célèbres se trouve dans le Genji Monogatari, écrit vers 1010, où l'ikilio de Lady Lokujum prend possession de Aoi no Ue. À l'époque Ean, les Mononoke étaient dessinés avec les caractéristiques des Oni, corps imposant, 
un seul œil, grande bouche, corne et compagnie. Mais comme ils avaient une relation étroite avec les fantômes, ils étaient également souvent représentés de la même manière. À l'époque, le mot « mono » était utilisé pour désigner les démons, les esprits et les êtres sans forme définissable. Le mot pourrait être interprété comme signifiant « chose » et « qui » faisait référence à la maladie. « Mononoki » était alors utilisé pour désigner les maladies causées par des choses. À cette époque, les connaissances médicales étaient encore très peu développées. Et comme dans la plupart des cultures anciennes, les Japonais se tournaient vers le surnaturel pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Les moines exécutaient ainsi des prières et pratiquaient des exorcismes pour guérir les maladies soi-disant causées par les mononoki. L'origine de la croyance envers l'existence des mononoki viendrait de diverses événements de la période Heian. A commencer par la façon dont plusieurs empereurs sont morts de maladies, les uns après les autres, et des épidémies et inondations qui se sont succédées. Ces événements furent attribués à la malédiction du prince Sawalon. Ce dernier avait perdu son rang de prince héritier en 785, après avoir assassiné Fujiwara no Tanetsugu, qui s'opposait à lui. Il meurt en exil la même année, en se laissant mourir de faim. Des cérémonies ont alors lieu pour apaiser son âme, et en 800, il fut même nommé empereur à titre posthume. Mais c'est la montée de l'Onmyodo, une cosmologie ésotérique mélangeant sciences naturelles et occultisme, qui popularisa vraiment la croyance envers les Mononoke, esprits vengeurs, parmi la population. Dans les années Jowo, la société aristocratique a reçu une forte influence de l'Onmyodo, et sa propagation a installé le concept d'esprit vengeur. À cette époque, Sugawala no Michizane est victime des manœuvres politiques de son rival, Fujiwala no Tokiro, si bien que lui et sa famille sont bannis. Il meurt en exil en 903. Après sa mort, peste et sécheresse se répandent. Les fils de l'empereur meurent les uns après les autres. La salle d'audience du palais impérial est frappée à plusieurs reprises par la foudre et la capitale a connu plusieurs semaines d'orage et d'inondations. Ces événements sont alors attribués à l'esprit de Sugawalo, et la chose est prise très au sérieux. La cour impériale lui construit un sanctuaire à Kyoto, et lui rend son titre et sa fonction. Et comme ça ne suffit toujours pas, 70 ans plus tard, Sugawalo fut déifié en kami de l'éducation. Par la suite, du fait que l'aristocratie vivait dans une société de cour fermée, ils étaient fiers de leur réussite, mais en même temps ils avaient peur des rancunes et des vengeances, contribuant ainsi à la peur des mononokim. Les fléaux, la mort, les maladies et la souffrance furent toutes considérées comme causées par les mononokim. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.